ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഓട്ടോ കാർഡ് സിവിൽ ത്രഡി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ടൂള് ടെറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളാണ് ആ ടൂള് നമുക്കത് സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേ ടൂളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കോണ്ടൂറും ഒക്കെ വരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓൺ മീഡിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക എങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് പോയിന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് നമുക്ക് ജി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ജി എന്നാണ് അതേപോലെ റോഡ് എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജി ടു കൺവെയർ മില്ല് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ മില്ല് മില്ല് വൺ മില്ല് ടു അങ്ങനെ നമ്പറിലാണ് പോയിന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ ആക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാം ആദ്യമായി ലെയർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ജി എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് ജി എന്ന് കൊടുക്കാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് പോയിൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലിസ്റ്റ് പോയിൻസ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു എല്ലാ പോയിൻസും ഒന്ന് ബൈ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് വന്നു ഡി ഡി ഒക്കെ വന്നു ഇനി ജി ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി മാത്രം ജി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തുക ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തുമ്പോൾ മൊത്തമായി സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക മൊത്തം പോയിൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താക്കി നമ്മൾ ഈ ജി മാത്രം വേറൊരു ലേ ലെയറിൽ വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലെയർ ജി മൊത്തം ജീകളും ലെയറിലായി വന്നു നമുക്ക് ഇനി ഈ ജി മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മറ്റേതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ജി മാത്രം നമ്മുടെ ജി മാത്രമാണിത് ജി മാത്രമാണിപ്പോൾ ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ജി മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയത് തന്നെ സർഫസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കോണ്ടൂറൊക്കെ വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണോ നിലവുള്ളത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി മൊത്തമായിട്ട് ബൗണ്ടറി വരക്കാം എങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വരുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ വരില്ല എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ വരുന്നത് അതിന് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് ബൗണ്ടറി വരക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ സർഫസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ടെറൈൻ മോഡൽ പോവുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ജി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽസ് പേര് കൊടുത്തു നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഐ ജി കൂടെ വന്നു അല്ലേ ഐ ജി വന്നു പോയിൻറ്റ്സ് ശേഷം പോയിൻറ്റ്സ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ്സ് എൻറ്റിറ്റി ഈ എൻ്റർ അടിക്കാം മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറി ആഡ് ബൗണ്ടറി അടിച്ചു എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ പോവാ ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സർഫസ് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഒരുമിച്ച് ശരിയായ രീതിയിലാണോ വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് എടുത്ത് പോവാ ഇമ്പോർട്ട് ത്രീ ലൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ വന്നു ഇത് ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെറൈനിൽ പോവാ ഈ പോയിൻസുകൾ ശരിയായ രീതിയിലാണോ വന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെറൈനിൽ പോയതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് സർഫസ് നമ്മളിപ്പോൾ സർഫസ്
ഈ പോയിന്റ്സും ഈ പോയിന്റ്സും ഈ പോയിന്റ്സും ഈ പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ട്രയിൽ പോവുക എഡിറ്റ് ആഡ് ലൈൻസ് ആഡ് ലൈൻസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇത് ബന്ധം നമുക്ക് സർവർമാർ പറഞ്ഞു തരും ഇത് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ്സും ഈ പോയിന്റ്സും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ട്രയലിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് സർവീസ് പോയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് തേർട്ടി ലൈൻസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഉഷാറായ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതും ഇനി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ചില ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റായി അങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് വരുന്നു നമ്മൾ ആഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചില ഓപ്പോസിഷനാണ് ശരിയായതിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സും ബന്ധങ്ങളായി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആഡ് ലൈനും കൊടുക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് എളുപ്പം പോകാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ബന്ധം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടറയൻ ശരിയായിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഇതൊക്കെ ലെയറിലായിരിക്കും വരാം ഈ ലെയർ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്ന ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ടറയനിൽ പോവാം നമുക്ക് ഇനി കോണ്ടൂറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കാം കോണ്ടൂർ ക്രിയേറ്റ് കോണ്ടൂർ ക്രിയേറ്റ് കോണ്ടൂർ ഓക്കെ മൈനർ ബോത്ത് ആൻഡ് മൈനർ ഇത് മൈനർ ബോത്ത് ആൻഡ് മൈനർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടും പാടെ വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി മൈനർ ഓൺലി ആണെങ്കിൽ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ മൈനർ എന്ന ലൈൻസിലാണ് ഈ കോണ്ടർ വരിക അപ്പം മേജർ മാത്രമാണ് മതിയെങ്കിൽ മേജർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ബോത്ത് രണ്ടും പാടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് കോണ്ടർ വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൈനർ മൈനറിന് നമുക്ക് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മേജർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേ കളർ കളറായി തോന്നുന്നു പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത കളറാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടല്ലേ ഇത് ഇത് മേജറാണ് ഈ മജന്ത ലൈനാണ് മൈനറായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോണ്ടർ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കോണ്ടൂറിനെ ഒന്ന് ഈ മേജർ മൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ലെവലിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ സംഭവം ആണ് നമുക്ക് അതിനെക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ക്രിയേറ്റ് കോണ്ടൂർ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റൈൽ മാനേജർ സോറി അതിനോടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെവല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലെവല് അല്ല എൺപത്തൊന്ന് അല്ലേ ഒരു ഇൻ്റർവെല് വരുന്നിടത്ത് മേജർ വരും അതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അത് പിന്നെ നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് കോണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് കോണ്ടർ ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്താം ഉഷാറായ രീതിയിൽ ലെവൽ പൊസിഷൻസ് വെഹിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറായ രീതിയിൽ വന്നു നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ ലേബൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതി കോണ്ടൂർ ലേബൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻറ്റീരിയറിന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ലെവലാണ് അപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത് അങ്ങനെ ലെവലുകളാണ് നോക്കൂ വെച്ചിട്ട് ഇത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് പോവുക രണ്ടീരിയർ വെക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിൽ പോവുക കോണ്ടൂർ ലെവൽസ് ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരാം പക്ഷേ ഇൻറ്റീരിയർ അല്ല ഞാൻ മറ്റേതെങ്കിലും അടിച്ച് മറ്റേതും വരും കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് കൊടുത്തത് വ്യത്യസ്ത കളറായി കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ വരും ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്താലും വരും പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ മോൾക്ക് മോളെ ലൈനിൽ വരാ ടെക്സ്റ്റ് വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓരോന്നോരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്കും വരും ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മോൾക്ക് മോൾക്ക് വന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കൊന്ന് അങ്ങനെ കുറക്കാമെന്ന് നോക്കാം ട
സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറക്കാം സൈസ് കുറക്കാം ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ സാധാ ഡയമെൻഷൻ ശരിയാക്കുന്ന പോലെ ചെറുതാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോണ്ടൂർ ഇപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കോണ്ടൂർ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ബോഡി ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒത്തിരി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്കിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ഇത് ത്രീ ഡി ലൈൻസ് വരണമെങ്കിൽ വരുത്താവുന്ന ഇതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കാം നമ്മളെ ഈ മൗണ്ടേനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് ആണ് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക എങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇതിന് തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അലൈൻമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കുറി